ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ചാപ്റ്റർ ലെവൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വീഡിയോസ് പത്ത് വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ചാപ്റ്റർ ലെവൻ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദയർ ആൻസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ആ ഒരു ആശയത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഓഫ് ദ ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ആ ഒരു എൻറ്റയർ പ്രോസസ്സിന് ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഫങ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അതായത് ഓൾ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടു ദ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺസ്യൂമർ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ നല്ല ഗുഡ്സ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ അത് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണ്ടേ അങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് വേണ്ട ആളുകളിലേക്ക് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് വരെയുള്ള ആ ഒരു എൻറ്റയർ ആയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ വ്യക്തമായെന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫങ്ഷനിൽ നമുക്ക് മൊത്തം പന്ത്രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് സെക്കൻഡ് വൺ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാനിംഗ് തേർഡ് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫോർത്ത് വൺ ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിംഗ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് സിക്സ്ത് വൺ ബ്രാൻഡിംഗ് സെവൻത്ത് വൺ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് സർവീസസ് എയ്ത്ത് വൺ പ്രൈസിംഗ് നയൻത്ത് വൺ പ്രൊമോഷൻ ടെൻത്ത് വൺ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലെവൻത്ത് വൺ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ട്വൽത്ത് വൺ സ്റ്റോറേജ് ഓർ വെയർ ഹൗസിംഗ് അപ്പം ഞാൻ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഇതിൽ എസ് എക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി കേൾക്കുക കയ്യിൽ നോട്ട്ബുക്ക് പെൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളത് കുറിച്ച് വെക്കുന്നതൊക്കെ നന്നായിരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഉത്തരങ്ങൾ പറയുവാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കേൾക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫങ്ഷനാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് അതായത് നമ്മളുടെ മാർക്കറ്റിൽ അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ മാർക്കറ്റിംഗ് റിസർച്ച് ഈസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് കളക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അനലൈസിംഗ് മാർക്കറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരാൾക്ക് ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പം അയാൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നതല്ലേ കൂടുതൽ നല്ലത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നതും വൻ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളതും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി സാറ്റിസ
മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് റിസേർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കുറേ ഐഡിയാസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും വാണ്ട്സും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട തീരുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളെ നമുക്ക് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന അവരുടെ റിക്വയർമെൻസിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സും സർവീസുകളും കൃത്യമായി ഡിസൈൻ ചെയ്യുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആർ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഓൺ വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ബി മാനുഫാക്ചർഡ് ഇറ്റ്സ് പാക്കിംഗ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സെട്ര അതായത് ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ മനസ്സിലായി ഇനി അത് എങ്ങനെയുള്ള ഡിസൈനിലായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതിൻ്റെ പാക്കിംഗ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അത് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുക എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കലാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രേഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയൂലേ മുൻപേ പറയും അതിനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ഇത്തരം കോൺഫിഗറേഷൻസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ട് മുൻകൂറായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ പ്രത്യേകതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദിയർ ക്വാളിറ്റി സൈസ് എക്സെട്ര അതായത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കളുടെ ഗുണമേന്മയുടെയും അവയുടെ സൈസിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ തരം തിരിക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതായത് വ്യത്യസ്ത ക്വാളിറ്റിയുടെയും സൈസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് നാലാമത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് പാക്കേജിംഗ് ആൻഡ് ലേബലിംഗ് പാക്കേജിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് പാക്കേജ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് പാക്കേജിംഗ് ഗീവ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടു ഗുഡ്സ് ഓൾസോ ഇറ്റ് അട്രാക്ട്സ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു ബൈ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും പിന്നെ സാധനങ്ങൾ കുറേ കൂടെ സെക്വാറായിട്ട് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാക്കേജിങ് ചെയ്യുന്നത് ലേബലിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലേബലിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പിംഗ് ദ ലേബൽ ടു ബി പുട്ട് ഓൺ ദ പാക്കേജ് പാക്കേജിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം എന്ത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് ഡേറ്റ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് വേണ്ട ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പാക്കേജിൻ്റെ മുകളിൽ ലേബിൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് തെൻ ആറാമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ബ്രാൻഡിങ് ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ നെയ്മാണ് ഇറ്റ്സ് എ ടേം ഓർ സൈൻ ഓർ സിമ്പൽ ഓർ ഡിസൈൻ ഓർ സംതിങ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദം അതായത് ആൽഫ ന്യൂമറിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിള് അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോൾ നൈക്കിൻ്റെത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാറ്റേഡത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അലൻസോൾ യു എസ് പോളോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചർ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതായത് ഏതാ ബ്രാൻഡ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പറയും ഓക്കെ റെഡി അങ്ങനെ ആ ഒരു സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സൈന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചാൽ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് വൺ സെല്ല് ഇത് ഏത് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും മറ്റ് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സിമ
പിന്നെ ഒമ്പതാമത് വരുന്നതാണ് പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇൻഫോമിംഗ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ ഫേംസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എക്സെട്ര നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പബ്ലിക്കിന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എന്ത് പ്രൊമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വർട്ടൈസിങ് പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് പബ്ലിസിറ്റി സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ ഇതൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പത്താമത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിങ് റിഗാർഡിങ് ചാനൽ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫ്രം ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻ്റർ ടു ദ കസ്റ്റമർ സെൻ്റർ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുന്നത് വരെയുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഇറ്റ് റിമൂവ്സ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് ഓഫ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ടൈം യൂട്ടിലിറ്റി ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത അവസാനത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് സ്റ്റോറേജ് ഓർ വെയർഹൗസിങ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് there is a need for proper storage of the products it stabilizes the price of products and keep the product without damage until they are sold adayad producer ne kayil ninnum nammal കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗുഡ്സ് വളരെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വെയർഹൗസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നാണ് പറയുക അതായത് കസ്റ്റമറിന് ഇത് ഡിമാൻഡ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സമയത്തായിരിക്കണം നമുക്കിത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാം അപ്പം അതുവരെ പ്രൈസ് ഒക്കെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തിട്ടും പ്രൊഡക്റ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡാമേജ് ഒന്നും ആവാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് സ്റ്റോറേജ് അപ്പം ഈ പന്ത്രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുക എസ് എ എസ് എ ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുക റെഡിയല്ലേ അടുത്ത നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ സെല്ലിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് എ വൈഡർ ടേം കൺസിസ്റ്റിംഗ് എ നമ്പർ ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു നാരോ കോൺസെപ്റ്റാണ് ജസ്റ്റ് വിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രോഡ് കോൺസെപ്റ്റാണ് അതിൽ ഒരു ഒത്തിരി ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ് സെല്ലിംഗ് ദെൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെല്ലിംഗ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അതായത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇനി എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് മുമ്പേ ആലോചിച്ചിട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നത് പറയുന്നത് വരുന്നുണ്ട് സെൻലിംഗിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വെച്ച സാധനം ജസ്റ്റ് വിൽക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അതിൽ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെല്ലിങ്ങിൽ ഇറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സെല്ലേഴ്സ് ത്രൂ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവിടെ സെല്ലിങ്ങിൽ കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെല്ലറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലാഭം ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എയിംസ് അറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിലൂടെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ സെല്ലിംഗ് ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ത്രൂ മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് സെയിൽസ് സെയിൽസ് സെല്ലിങ്ങിൽ സെയിൽസ് കൂട്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുക മറ്റേല് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്
മറന്നു പോവില്ല നിങ്ങളുടെ ഹയർ സ്റ്റഡീസിലേക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് എം ബി എ കൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡിലേക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾ പി ജി ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഫോർ ബേസിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണത് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൈ പ്രൈസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ നാല് ബേസിക് മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഫേം യൂസസ് ടു പേഴ്സ്യൂ ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻ എ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് ടൂൾസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലെ എലമെൻസുകളാണ് ഈ നാല് പി ഫോർ പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണത് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റ് മീൻസ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ എനിത്തിങ് ഓഫ് വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഓഫർ ടു ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ സെയിൽ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എന്തിനെയും അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ എന്തിനെയും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം വിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എന്തും പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിസൈഡിങ് അബൌട്ട് ദ ഫീച്ചേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി പാക്കേജിംഗ് ലേബലിംഗ് ആൻഡ് ബ്രാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിന് പാക്കേജിംഗ് ലേബലിംഗ് ബ്രാൻഡിംഗ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ദെൻ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഈസ് എ എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി പെയ്ഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ടു പേ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമർ പേ ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതായത് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമറിലേക്ക് അത് എത്തുന്ന ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണ് പ്ലേസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെയാണ് അവിടെ വരിക ദെൻ പ്രൊമോഷൻ പ്രൊമോഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് മെരിറ്റ്സ് എക്സെട്ര ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ടു ദ ടാർഗറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് പേഴ്സ്യൂ ദം ബൈ ഇറ്റ് അതായത് ആളുകളെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രൊമോഷനിലൂടെയാണ് അതായത് അഡ്വർടൈസിങ് അതേപോലെ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷൻ പേഴ്സണൽ സെല്ലിംഗ് ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ പ്ലസ് ലെവലിലേക്ക് ഉയരാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത് സോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് വിത്ത് ഇ സ